Então, basicamente, se eu clicar duas vezes aqui, é para ele rodar é todo o script que eu defini. Então, vou clicar duas vezes e vocês vão ver o que, que acontece. Esse erro aí. Vocês conseguem me dizer o que, que vocês acham que seria o erro? Script, aí tem o caminho, blá blá blá, linha 6, caractere 1, erro. Não foi possível encontrar o arquivo que eu dei o caminho aqui. Aí ele pergunta, é possível que ele tenha sido movido, renomeado ou excluído? É, vou dar um ok aqui só para sair desse cara, desse erro, mas... Você já tentou acessar, por exemplo, no Excel, é, quando você vai... Está na tela do Excel, você vai abrir um arquivo de Excel e você tinha excluído ele, por algum motivo você excluiu, só que lá no histórico de arquivos recentes do Excel, ele ainda está lá. E aí você clica para abrir, ele fala, o arquivo não existe ou não reconhecido e tudo mais. Só que no nosso caso ele existe, ele tá ali. E aí, mano, esse foi o erro que eu fiquei, juro, eu fiquei dois dias para tentar descobrir como burlar, achar um caminho para passar esse erro. Eu vou mostrar para vocês o que, que acontece com, com essa paradinha aqui, ó. Não sei se vocês notaram, mas o erro que dá aqui, ó, não foi possível encontrar e aí ele dá o caminho. Se vocês notarem, é bem sutil isso aqui. O área de trabalho aqui, ele não está com A e acento agudo, que, que é o que a gente escreve na área de trabalho. Ele está escrito com um A e um acento de tio, tipo de não. E, mano, como que eu vou saber que o bagulho está dando errado por causa disso? E, segundo, por que, que ele está reconhecendo um A com tio ao invés de um A com agudo? É, meu palpite, eu juro que eu não faço ideia... Mas o meu palpite, eu já comentei algumas vezes com vocês que em códigos de programação, em linguagens de programação, eu evito usar qualquer acentu acentuação. E a acentuação aqui é a, o que está dando problema, porque quando você coloca um caractere diferente, no caso o A tio, ele não vai reconhecer o caminho completo e não vai achar o arquivo que você quer abrir. Por isso vai dar um erro de não foi possível encontrar. Mas por que raios ele reconhece o A agudo com A tio? Porque arquivos de extensão .vbs, eles têm várias, é, digamos assim, idiomas de códigos. E o do VBS, o, o arquivo .vbs, ele não reconhece alguns caracteres. Por exemplo, o acento agudo. Acento agudo, a gente, é, na linguagem, no idioma português, você usa bastante. Mas se você for lá no inglês, eles nem têm acento agudo, se eu não me engano. Eles têm... Acho que não tem nenhum acento. Talvez tenha, sei lá, alguma coisa que eu não lembro, mas agudo eu acho que eles não têm. E, mano, quem criou o ponto VBS, quem criou o sistema operacional e tudo mais, seguiu essa lógica. Eles não têm, então pra que, que ele vai usar? Por isso que a gente toma um erro quando a gente tenta rodar algum script. Então, eu tenho que resolver o problema desse A com acento agudo. E o ponto é... Imagina se você tiver como escrever todo esse caminho aqui até o nome do seu arquivo principal. Imagina se você puder pegar toda essa parte que está em azul e escrever um atalho, um resumo desse caminho. Se esse resumo não tiver acentos, mano, fechou, acabei com o meu problema e resolvido. Foi o que eu fiz, depois de tantas tentativas, foi o que eu fiz e foi o que deu certo. Como que eu vou conseguir transformar tudo isso num resumo? Eu deixei pronto aqui já, o, um, é uma linha, uma linha de código que você precisa. É, eu deixei pronto no, porque eu tinha medo de não achar depois, eu deixei aqui embaixo, ó. Você precisa disso daqui. <risos> Olha que escroto que é. Eu vou voltar aqui em cima. Mas como que eu faço, como raios eu faço isso? Onde que eu vou pegar essa linha? Você vai lá no prompt de comando, eu coloco cmd, que é um atalho, né? E dou um enter. Como que eu faço para entrar é, na pasta que está o meu arquivo, que é essa daqui, ó. Como que eu faço para entrar nela? Eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C. Assim que eu abro o CMD, ele vai dar, mano, vai vir assim, ó, é, por padrão. Para entrar na pasta que eu preciso identificar o resumo, eu digito CD, abro parênteses, dou um Ctrl V aqui na minha, no que eu copiei lá do meu diretório e fecho parênteses. Dou um Enter, aí você vai ver que mudou, ó, esse, esse termo aqui mudou e ele veio para dentro da pasta. Então, eu tô com o código dentro da pasta agora. Dentro da pasta, eu posso vir e digitar esse cara aqui. Vou vir, dar um Ctrl C e dar um Ctrl V. Dou um Enter, ele apareceu essa escrotidão aqui. 
Mas o que, que importa para você? O que importa para você é isso daqui, ó. Blá, 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 blá. A raiz aqui, que toda hora que você digitar alguma coisa, ele vai aparecer, tá vendo? Isso aqui é a próxima linha. Então, depois da raiz, vai vir um eco na frente, que é o que você solicitou ali, o eco. Em seguida, ele trouxe o meu resumo do caminho. Tá vendo que aqui não tenho mais área de trabalho, não tenho mais acento agudo. Eu só tenho caracteres que o próprio CMD vai reconhecer. Então, eu vou substituir todo aquele caminho por esse. Então, eu venho aqui, dou um Ctrl C, só, só uma paradinha aqui. Eu não lembro se, por padrão, o CMD deixa você usar o Ctrl C. É, Ctrl C, Ctrl V. Eu acho que não. Mas é basicamente você vir aqui em propriedades no seu CMD. Eu cliquei aqui ó, com o mouse direito na barra. E aqui ó, vai ter um, uma caixinha escrito é, Use Ctrl Shift C, V, blá, 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 copiar, colar. Você tem que habilitar essa caixinha. Ó. Se eu não me engano, ela, por padrão ela vem, vem desativada, você tem que ativar. Aí deu um OK e você consegue dar um Ctrl C, Ctrl V nesse cara. Porque fora isso, você não vai conseguir copiar e você ter que, que digitar tudo isso na mão. E a chance de você digitar errado é grande. Então é muito mais fácil você dar um Ctrl C, Ctrl V. Posso fechar, não vou mais usar isso. E aqui temos o nosso resumo. O que eu vou fazer com esse resumo? Eu vou vir aqui, ó, dar um, uma cópia. Vou voltar lá no meu script.vbs. E vou substituir essa parte aqui, ó, inicial, por esse caminho. Lembrando, eu não estou pegando até o final, que é o nome aqui do Excel. Eu estou pegando somente o que interessa que eu, quer, que eu resumi. Que é essa parte que está em azul. Então, eu selecionei tudo, vou dar um Ctrl V para substituir o que está escrito aí. Então, o resumo está aqui. Dentro dessa pasta, eu tenho o meu arquivo raba mensagemagendador.xlsm. Beleza? Agora que eu tenho o caminho sem usar o acento agudo, eu vou salvar de novo. Dei um Ctrl S aqui, ó, ou vir aqui arquivo salvar. Posso fechar e para eu testar se vai funcionar, eu vou vir aqui no script agendador e dar dois cliques. Dei dois cliques. Ele vai tentar abrir de novo o Excel. Aí, ó, tá vendo? Ele abriu e já rodou a macro. Ou seja, tá funcionando o script. Fala, beleza? Primeiramente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu sou o Gustavo Tufaile e se você gostou desse conteúdo e acredita que aprendeu alguma coisa, eu peço para você se inscrever no canal porque toda semana eu estou dando um conteúdo diferente, um tema diferente e postando alguns vídeos sobre erros, alguns vídeos sobre algumas ferramentas específicas. E para você ficar ligado disso tudo, se inscreve no canal e também me segue lá no Instagram que é o arroba Gustavo Tufaile. E se você conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, lembrando que ele é todo gratuito, por que você não compartilha para essa pessoa, para ajudar a vida dela, para ajudar ela a ser mais produtiva e economizar um puta tempo no trabalho ou na vida pessoal? Beleza? Muito obrigado pela ajuda e também espero que você esteja gostando e também aprendendo principalmente.